നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിസ്റ്റുലെയും ക്ഷാര സൂത്ര ചികിത്സയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ രമ്യ രഞ്ജിത് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം ഈ ഫിസ്റ്റുലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിസ്റ്റുലെയുമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഡോക്ടറെ പോയി കാണും ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് കീറി വിടും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനാണ് ലഭിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ സ്ത്രീ സമൂഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ആൾക്കാർ ഈ ഫിസ്റ്റുലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർജറി അനിവാര്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു സർജറി അനിവാര്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ സർജൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വൈമുഖ്യം പൊതുവെ മലയാളികൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുല ഒരു ഒരു അതിന് ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ഫിസ്റ്റുല പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനോറക്റ്റൽ റീജ്യൺ അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാര സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് പലർക്കും ഈ ഫിസ്റ്റുല എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആദ്യമേ ഇല്ല ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് വന്നാലും അത് പൈസ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ രക്തമോ അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പൈൽസ് അല്ല എനിക്ക് എന്തോ വലിയൊരു അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആരോടും പറയാതെ പേടി കൊണ്ട് പലരും അത് മൂടി വെക്കാറാണ് പതിവ് കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ എന്ത് അസുഖമാണ് അവർക്കെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസും ലാസ്റ്റ് ഒട്ടും നിവർത്തിയില്ലാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ ക്രോണിക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പനിയോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കോൺപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും നോക്കി നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു പിന്നെ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നുള്ളൂ പൈൽസൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചികിത്സിക്കാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ മതിയാവും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത്രയ്ക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇതുള്ളവരാണ് കാരണം നമ്മൾ പൈൽസ് ക്ലിനിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏനോറക്കൽ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാ അസുഖവും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മലശോധനം ഇല്ലാതെ വരിക അപ്പം അങ്ങനെ ക്രോണിക് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളുടെയും എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു ഒരു അത് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ അത് വരുന്ന കാരണങ്ങൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാസ് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അർഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഫിസ്റ്റുല അങ്ങനെയല്ല ഫിസ്റ്റുല ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മലദ്വാരം പൊട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോണിക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഫിഷർ ഫിഷർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അൾസർ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണേ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കളയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ കെയർ എടുക്കാതെ കളഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും കാരണം ഡെയിലി നമ്മൾ മല വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ അത് റിമെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ നല്ലോണം ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂട്ടാം അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മെഡിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനുള്ള ചികിത്സകളോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അതൊരു ആപ്സസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആപ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വിധൃതി വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വയം ചികിത്സയിലൂടെ ചികിത്സിച്ച് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ആ പേ
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആപ്സസ് വരികയും ഹൈജീനുമായിട്ട് തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റീജിയൻ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമ കഴിയുന്ന സമയത്തും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എപ്പിസോട്ടമി സ്റ്റിച്ച് ആ സ്റ്റിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ആപ്സസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ എപ്പിസോട്ടമി പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി പലപ്പോഴും അത് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു സ്വിച്ച മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഇത് അബ്സോർവ്ഡ് ആവാതെ അങ്ങനെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്ത് അത് ആപ്സസ് ആയി വീണ്ടും ഒരു ഫിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റോ വെജൈനൽ ഫിസ്റ്റിലായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഭാഗത്ത് എന്തൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മുറിവ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും അത് ആപ്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ ഡീബ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉണക്കിയെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീണ്ടും ഒരു ആപ്സസ് വരികയും ഇതുപോലെയുള്ള ഫിസ്റ്റുല പോലെയുള്ള പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഫിസ്റ്റുല കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കാറ്റഗറി ഒന്ന് ഹൈ ആനൽ ഫിസ്റ്റുലയും ഒന്ന് ലോ ആനൽ ഫെസ്റ്റുലയും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഒരു ഹൈ ആനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള തരം ഫിസ്റ്റുലയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസ്റ്റുല ഒരുപാട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാന ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതാണ് ലോ ആനൽ ഫിസ്റ്റിലാണോ ഹൈ ആനലാണ് ഹൈ ആനലാകുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു റെക്കറൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ആനലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എം ആർ സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതം കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രാക്റ്റ് എങ്ങോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈഫക്കേഷൻ ഉണ്ടോ സബ് പിന്നെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്റ്റുകളുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എം ആർ ഐ നമ്മൾ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ഹൈ ഏനലാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചരസൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയാവും ഈ ഹൈ ഏനൽ ഫിസ്റ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വേറെ ഏതൊരു കണ്ടംപററി കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാലും അവിടെയാണ് ഈ ചാരസൂത്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഹൈ ഏനൽ ഫിസ്റ്റില് വളരെ പിന്നെ ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ടും പിന്നെ റെക്കറൻസി ഇല്ലാതെയും ചികിത്സിക്കാൻ ചാരസൂത്രം ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന അത് കാണും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റെക്കറൻ്റ് ആയി ഒരുപാട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ മെൻ്റലി ഒരുപാട് പിന്നെ ഡിപ്രഷനിലായ പേഷ്യൻസിനാണ് ഇത്തരം അസുഖമുള്ളവർ പൊതുവേ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം വരെ ഈ അസുഖം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സോ സോഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കാനോ ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ പാഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ വെളിയിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാരസൂത്രം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഈ ഫിസ്റ്റിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സർജറി അനിവാര്യമാണ് അതോർത്ത് എല്ലാവരും പേടിച്ചൊരു സർജറിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ആ ഭാഗത്തെല്ലാം കൂടെ ചെത്തിക്കളയും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഒരു 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 ഇൻ്റർവെൻഷന് പോകാത്തത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ സർജറി അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാരസൂത്ര ടെക്നിക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഇത്തരം ഫിസ്റ്റുലാസിന് അല്ലെങ്കിൽ പൈലോണൈഡൽ സൈനസ് ഇതെല്ലാം ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസാണ് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ചരസൂത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ആ ബെനിഫിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ മാം ഈ ഫിസ്റ്റുലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചാണ് പറ
പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാംസം അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിൻറ്റേഴ്സ് റോഡ് കൂടി ഈ മാസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ പോലും ചില കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ അതോടുകൂടി മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അറിയാതെ മലം പോകുന്ന അവസ്ഥയും മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പാരാസർജിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ചാരസൂത്ര തെറാപ്പി അത് ലോ എനൽ തൊട്ട് ഹൈ എനൽ വരെ നമുക്കത് കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം പിന്നെ ഹൈ എനലിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയേണ്ടത് കാരണം പിന്നെ ശരസൂത്രം ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ ഏഴ് ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ അത് റിന്യൂ റിന്യൂ ചെയ്യണം അതായത് ആ പഴയ ത്രെഡ് മാറ്റിയിട്ട് പുഴു പുതിയ ത്രെഡ് ഇടണം അപ്പം ഇങ്ങനെ എത്ര ഇപ്പം ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാക്ട് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ ചരസൂത്രം കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാക്ട് കട്ടായി കട്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു പിന്നെ ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ആഴ്ച കട്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും ആഴ്ച എടുക്കും ഇത് ഫുൾ ട്രാക്ട് കട്ടായി വരാൻ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ത്രെഡ് അവിടെ കിടക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ അവിടെ വലിയൊരു വൂണ്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വേണ്ടി വരുകയോ ഇല്ല ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണേൽ വീട്ടിൽ പോകാം വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ത്രിഫല കഷായത്തിൽ ഇരിക്കുക പിന്നെ സിക്സ് ബാത്ത് പോലെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിസിൻ അത് ഓടുകൂടി കഴിക്കണം പിന്നെ മലബന്ധം ഇല്ലാതെ നോക്കുക ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ മതി ഒരു ലോങ് സ്റ്റേ വേണ്ട ഒഴിവാക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവെൻഷീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ട്രാക്റ്റും ഇതുകൊണ്ട് ഭേദമാക്കാനും ഈ ക്ഷാരസൂത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് അത് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് അത് ഇടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് ഇത് മൂന്ന് മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സാധാരണ നമ്മുടെ നൂല് തന്നെയാണോ അതോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സാധാരണ സർജിക്കൽ ത്രെഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ത്രെഡാണ് സൂച്ച മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂച്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ത്രെഡ് അല്ല നമ്പർ ട്വൻറ്റി സർജിക്കൽ പിന്നെ ത്രെഡാണ് കോട്ടൺ അപ്പം ഈ ത്രെഡിലാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടൈംസ് ഒന്ന് ഹരിദ്രം ഹരിദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾ പിന്നെ സ്നുഹിച്ചീരം അതും ഒരു പിന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് പിന്നെ ക്ഷാരം ക്ഷാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പിന്നെ ആഷ് എടുത്തിട്ട് അതും വീണ്ടും അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ചാരം ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഭസ്മമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടില്ലേ അതാണ് ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിൻ്റെ ആഷ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഒരു സെവൻ ടൈംസ് കോട്ടിങ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ച് സെവൻ ടൈംസ് കോട്ടിങ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്നുഹിച്ചീരം അതും പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചും ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും സെവൻ സെവൻ ടൈംസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ത്രെഡിനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ കറക്റ്റ് ത്രെഡായിട്ട് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ നോക്കണം അത് പിന്നെ എബൌ ടെൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു നല്ല കട്ടിങ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ത്രെഡാണ് അപ്പം അത് പി എച്ച് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ത്രെഡാണോ അഴുക്ക ത്രെഡാ
ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പം നൂൽ ചികിത്സ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതെന്ത് നൂലാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് ചരസൂത്രമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് പിന്നെ രീതിയുണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ചരസൂത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ ക്ലാസിക്കലി മാം ഈ ക്ഷാര സൂത്ര ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെയിൻഫുൾ ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും ഇത് ട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എം ആർ ഐ സഹായം വേണ്ടി വരും സ്വിൻറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റൽ സ്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പം സ്കാ പിന്നെ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ് ചെയ്ത് ഫൈബ്രോസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെയിൻഫുൾ നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന പെയിൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കരമായ പെയിൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പിന്നെ ഇത് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ട്രാക്ട് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ പേഷ്യൻ്റിന് ഒരു ഉപദ്രവം കൊടുക്കാതെ ചരസൂത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ റെയർ കണ്ടീഷനിൽ ക്രോണിക്കാണ് ഭയങ്കര ആ ഭാഗം എല്ലാം ഫൈബ്രോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ് ചെയ്യാൻ പാടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയുടെ ആവശ്യം അപ്പം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒരു അനസ്തറ്റിക് പിന്നെ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പേഷ്യൻ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അല്ലാതെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവരെ പിന്നെ സേഫ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും ശരസൂത്ര തെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതൊരു എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനോറക്റ്റൽ ഏത് അസുഖത്തിനും പെറക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് എനിക്ക് പൈൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ മലം പോകുമ്പോൾ രക്തം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നെങ്കിൽ പോലും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊക്ടോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെറക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ പൈൽസ് ആണോ ഫിസ്റ്റിലെ ആണോ അതോ ഫിഷർ ആണോ അതോ ശരിക്കും സിയർ എക്റ്റം ആണോ എങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം പൈൽസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ശരസൂത്ര തെറാപ്പി ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ചില കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽ മാസ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ശരസൂത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ നാടീവ്രണം അതായത് ഫിസ്റ്റുല പൈലോണൽ സൈനസ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന തരം പിന്നെ അവസ്ഥകൾക്കാണ് ശരസൂത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരസൂത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിലൊരു മലശോചന നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു അത് വേദന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് ഇട്ടു എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രെഡ് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെൻഷനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ ടെൻഷനിൽ മാത്രമേ അത് കെട്ടുന്നുള്ളൂ ഈ ചാരസൂത്ര ത്രെഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടല്ല അത് കെട്ടാവുന്നത് നോർമലി കെട്ടിയിട്ട് ആ പിന്നെ അതിൻ്റെ മെഡിക്ക മെഡിസിനൽ പിന്നെ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് അത് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ മോഷൻ പോകുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ വലിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല തീ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉടനെ ത്രിഫല കഷായത്തിൽ ഒന്ന് സിക്സ് ബാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറാവുന്ന ടെൻഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പേഷ്യൻസും പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ബാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ നോർമലാണ് അപ്പോൾ മോഷൻ പോയി ഉടനെ സിക്സ് ബാത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോവും പിന്നെ ആ ത്രെഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത ത്രെഡ് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോ
നമ്മൾ കട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചാറുസൂത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വൂ നോർമൽ വൂണ്ടിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുമോ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം മാഡം ഈ ഫിസ്റ്റുല പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഫിസ്റ്റുല വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ശാരസൂത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫിസ്റ്റുല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊരു ചെറിയൊരു വ്രണം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വൂണ്ട് വന്നാൽ പോലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുക ഒരു പക്ഷെ ആ സമയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭേദാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ത്ര പിന്നെ ഇത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ക്രോണിക് ആവും തോറും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്ന് ഈ ത്രെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇനോറക്റ്റൽ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു അസുഖം വന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുക അതിനുള്ള പിന്നെ പ്രതിവിധി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രിവെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാന ഇത് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ ഡോക്ടറെ കാണുക അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഫിസ്റ്റുള്ള സ്റ്റേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വരാതിരിക്കാൻ പിന്നെ സാധിക്കും പിന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസ്റ്റുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ശരസൂത്രം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നെ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി വരാതിരിക്കാൻ ഫിസ്റ്റുല സ്പൈൽസ് പോലല്ല ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഫിസ്റ്റുല വരില്ല അപ്പം ഏതൊരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോ രണ്ട് ദിവസം മോഷൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ കട്ടായി ബ്ലഡ് വന്നാലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ അതിന് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അത് വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇൻഫെക്ഷനായി ട്രാക്റ്റായിട്ട് ഫിസ്റ്റുലയാവും അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് കാരണം പൈൽസ് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഫിസ്റ്റുല അത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫിസ്റ്റുലയാവണം പിന്നെ ഉള്ളത് ആബ്സസ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അതിനെ കൃത്യമായി ഐ എൻ ഡി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കിടന്ന് ഫിസ്റ്റിലയാവാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണക്രമവുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദിനചര്യയും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര ചര്യയും ഒക്കെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ടീവാണ് അപ്പോൾ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന ശക്തിയെ പിന്നെ ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അവരവർക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക ഒരുപാട് ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മിക്ക അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് വയറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫുഡ് കറക്റ്റ് ടൈം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഒരുപാട് വിശം തരുന്ന ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക വെള്ളം ഫൈബ്രസ്ഡായിട്ട് ഒരുപാട് കഴിക്കുക പിന്നെ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക ടെൻഷനോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കാരണം ഇതെല്ലാം ഡൈജഷനെ ബാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നല്ലതാക്കാം അങ്ങനെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ തിരക്കേറിയ സമയം പിപ്പിൾ സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസ്റ്റുലെക്കുറിച്ച് അതിനുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് അതിന് ആയുർവേദ വിധികളെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം